ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾವಯವವಾಗಿ ಶ್ರೀ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋಕೋವನ್ನು ಬೆಳೆದರು ಮತ್ತು ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆದರು ಅಂತ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾವಯವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಔಷಧ ಸಸ್ಯಾದಂತಹ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸಾವಯವವಾಗಿ ಅರಿಶಿನ ಬೆಳೆಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆದ್ರಿ ಐಡಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಇದು ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯ ಸರ್ ಇದು ನಮಗೊಬ್ಬರು ಹಿಂಗೆ ಏನಾರು ಹುಡುಕ್ತ ಹೊಸದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಹಂಗಾಗಿ ಅರಿಶಿನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಅಂತ ಇದು ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯ ಸರ್ ಔಷಧಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಭಾಳ ನಮ್ಮನೆ ಔಷಧಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಂದು ತಾಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಜಿ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೀಜ ತರಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್ ಕೆ ಜಿ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಬೀಜ ತಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬೆಳೆಸಿದ್ರಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಹೋಯ್ತಾ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಶತಾವರಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಈ ಶತಾವರಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶತಾವರಿ ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಐತೆ ಸರ್ ಇದು ಆದರೆ ಈ ಬೆಳೆಯ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೊಲ ಹೆಂಗೆ ಒಡ್ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬೀಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ನ ಊರಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬೇಸದಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಹೊಡ್ಕೊಂತ ಕಳಿ ತೆಕ್ಷಿ ಅಂತ ಬೆಳೀತದೆ ಸರ್ ಈಗ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಆಳವಾಗಿ ಸರ್ ಮೊದಲು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನೀವು ಸಾವಯವ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಬಾರ್ದು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಇವು ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ತಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದನ್ನು ಸರ್ ಮೊದಲಿಂದ ಮೊದಲಿದ್ದನು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಹೊಲ ಸಿ ಒಡೆದು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸರ್ ದಿಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಮಡುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ದಿಬ್ಬ ಮಾಡಿ ಆ ದಿಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಊರಿಕೆಂತ ಬಂದ್ವಿ ಬೀಜ ಊರಿ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಹ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಳಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಹೆ ಹೆಂಚ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಕ್ಬೋದು ಸೆಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು ಸೆಣ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬೆಡ್ ಇಂದ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಗಲ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಆತರ ಒಂದಡಿ ಅಗಲ ಇರ್ಬೇಕು ಐಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಐಟು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಐಟಿ ಸಾಕು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಐಟಿ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಹಿಂಗೆ ಮೂರಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲ ಎಷ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮಧ್ಯ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋ ಇದಿರಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಮಡಿಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮೊದಲು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರ ಈ ತರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ವಿಚಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವರು ಬಂದು ಬೀಜ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಶತಾವರಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಎರಡ
ಮಲ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಲ್ಸಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ದಂಗಿರ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎರವಳು ಇಸ್ಕಿ ಹಾಕ ಸರ್ ಮಲ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎರವಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಮಲ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಲ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬೀಜ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಬೀಜ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು ಇದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನೇ ಮೊಳಕೆ ಮೊಳಕೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕ ಬರುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತದೆ ಒಂದ್ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಳಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಎರಡು ಮೂರು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನೀವ್ ಹಾಕಿದ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎರಡು ಮೂರು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಎರಡು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆತರ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಲ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಿ ಅಂತ ಮಲ್ಚಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಲ್ಚಿ ಅಂತ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಹುಲ್ಲ ಸರ್ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಕಬ್ಬಿನ ರವದೆ ಕಬ್ಬಿನ ರವದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ರವದೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ತೋಟ ಮಾಡಿದೀರಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೋಕೋ ಎಲೆ ಬೆಳೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಡ್ತಾರ ಸರ್ ರವದಿ ಕಬ್ಬಿನ ರವದಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಬಹಳ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನೀರ ಇದ್ರದ್ದ ನೀವು ನೀರಾವರಿ ಇರೋದ್ರದ್ದ ಒಣ ಹುಲ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದ ನಂತರ ಕಳೆಗಳು ಉಳ್ಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಕಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಸರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ತೆಗಿಸಿದ್ವಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸರಿ ಕಳೆ ತೆಗಿದ್ವಿ ಒಂದು ಆರು ಆರು ಏಳು ಸರಿ ಕಳೆ ತೆಗಿದ್ವಿ ಏಳು ಸರಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಳೆ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಏಳು ಸರಿ ಕಳೆ ತೆಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಚಿ ಹುಲ್ಲು ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಮಲ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಹಂಗೆ ತೆಗಿ ಮಲ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದ್ ಮತ್ತೆ ಕಳೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ ಇದೇ ಸೀಸನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಸರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್ ಜೂನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಬಿಸಿಲು ವಾತಾವರಣ ಇರೋದ್ರೆ ಮಳಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜೂನ್ ಜುಲೈಲಿ ಮಳೆ ಕೊಳತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೊಳತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರೋದು ಮಳಕೆ ಬರಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸಸಿ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೊಳಕೆ ಬಂದು ಗಿಡ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮಳೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಣುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮಲ್ಚಿ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಕೊಳತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿರೋದು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಕೊಳತ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೂಲ್ಗಿ ನ್ಯಾನೋ ಬಯೋಟೆಕ್ ಹದಿಮೂರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ನ್ಯಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪನ್ನ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ನೂಆಲ್ಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ನೂಆಲ್ಗಿ ಫೋಲಿಯಾರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮೀನು ಸಿಗಡಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಗಿಡಗಳ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದ್ಭುತ ಇಳುವರಿ ಸಾಧ್ಯ ನೂಆಲ್ಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಕಾರವಾಯಿತು ಸ್ಟಿಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂತು ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಲ್ ಸಾಲ್ ತಂದಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಖರ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಫಟಿಗೇಷನ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ದುಬಾರಿ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂಬಿಕಾರ್ಹ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಇದೀಗ ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳ
ಸರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಭೂಮಿ ಒಣಗಿತ್ತು ಅದು ಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತವೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದು ಕಲ್ಜರ್ಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಾಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ವಾತಾವರಣ ಹಿಂಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡಲೇ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನೀರು ಇಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯದ್ದು ಒಣಕೆಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಣಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿ ಮುಗಿದು ಅದು ಬತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀರು ಬಿಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ನಿಲ್ಸಿಬಿಡೋದು ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗೋದಿಂದ ಬಗ್ಗಿಬೇಕು ಸರ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಿಂದ ಆಯಿತು ಗೊಬ್ಬರ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗೊಬ್ಬರ ಸರ್ ಅದೇ ನಾವು ಜೀವಾಮೃತ ಗೋಕೃತಾಮೃತ ಮಸ್ತಿ ಜೀವಾಮೃತ ಗೋಕೃತ ಮಸ್ಯಜನ್ಯ ಮತ್ತೆ ಯುಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯುಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯುಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀರ ಅದು ಯುಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ನಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಹುಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು ಸಣ್ಣ ಕೊಯ್ದು ಒಂದು ಡ್ರಮ್ಮಿ ತುಂಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಸಗಣಿ ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಗಂಜಲ ಹಾಕಿ ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಿಡೋದು ಸರ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತನಕ ಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ನೆಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರಸ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅದು ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ಹಿಮಿಕ ಸಡಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಜಿಂಕು ಬೋರ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಹಾಕಿ ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಗಂಜಲ ಹಾಕಿ ಅದು ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸರ್ ಅದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ನಂತರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಸರ್ ನೀವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಎರಡು ಹೊಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಹೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದು ಬೇರೆ 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 ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಹೊಟ್ಟಿ ಅದು ಜೀವಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜೀವಾಣದೇ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋದಾಯಿತು ಹುಲ್ಲಿಂದ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಕಸ ಕಟ್ಟೋದು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಸೋಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಸೋಸೋಗಿ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೇ ಬೇಕು ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸೋಸ್ಕೊಂಡೇ ಹಾಕಿ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತರಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸರಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ತಿಂಗಳ ಒಂದೊಂದು ಅಷ್ಟು ಸೇ ಅಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸರ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಕರೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ನೂರು ಲೀಟ್ರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನು ನೀವು ತೊಂದರೆ ಏನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಈಗ ಹದಿನೈ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ಲೀಟ್ರ್ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಲೀಟ್ರ್ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಲೀಟ್ರ್ ಎಂಟು ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಹಾಕಂತ ಹದಿನೈದು ಲೀಟ್ರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಗಿಡದ ನೀರು ಹೋಗಿ ನಡೀತೀವಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಸೆ ಹಾಕತ್ತೆ ಸರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಟೈಪು ಅದು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದು
ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದ ಕೇವಲ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇಂದೇ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಐಎಸ್ಐ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಎಚ್ ಡಿ ಪಿಇ ಜಿಯೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪಾಂಡ್ ಲೈನರ್ಗಳು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಮೀನುಕೊಳ ಸ್ಪಿರುಲಿನ ಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಭ್ಯ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪುನರ್ ಬಳಕೆ ಯುವಿ ಮತ್ತು ಒಡಕು ನಿರೋಧಕ ಪಕ್ಕಾ ಜೋಡಣೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಲಿಖಿತ ವಾರಂಟಿ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ವೇಗವರ್ಧಕ ಪೋಷಕಾಂಶ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಎನ್ಪಿಕೆ ಕಲ್ಚರ್ ವ್ಯಾಮ್ ಪಿಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಂಬಿ ಜೈವಿಕ ರೋಗ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಸೋಡೋಮನಾಸ್ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹೂವು ಕಾಯಿ ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾಮಧೇನು ಮತ್ತು ಸತ್ವ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಧಾರವಾಡ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕೆಲವರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ಈಗ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಣಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟಾಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಏನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ ಕೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂತ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಚಿಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಿತ್ತು ಬಿಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಕಿತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾ ಬೆಳೆದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಲ್ವತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ದು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಿರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಿರ್ಬೋದು ನೀವು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಅರವತ್ತೆಪ್ಪ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪೇರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನಮಗೆ ಸಾವಯವವಾಗಿ ಅರಿಶಿನ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಬರೋದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರ ಸರ್ ಇದು ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾವಯವ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಸರ್ ಔಷಧಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರದ್ದೆ ಇದು ಅದು ಸಾವಯವ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್ ಅದು ನಿಜನೂ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಳುವರಿ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ರೋಗಗಳು ಮೇಂಟೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಗೇನು ರೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಆದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ರೇಟ್ ನಿಮ್ಗೂ ಓಕೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ರೇಟ್ ಇದೆ ಈ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ನಾ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನಾ ಹೋದ ಸರಿ ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ಆಗ್ತದ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಸರ್ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಇದೇನು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಇದೇನು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಆರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಣಗಿಸ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇದು ಹಸಿದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಸಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಒಣಗಿಸಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಗೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಣಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೋತಾರೆ ಈ ಹಸಿದ ಕೊಟ್ಟರೆ ತ
ಅನಿಸಿಕೆ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಾವು ಅರಿಷ್ಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶತಾವರಿನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಸರ್ ಶತಾವರಿನ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬೆಳೆದ್ವಿ ಸರ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದು ಬೇಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಇವ್ರು ಒಬ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ ತಗೊಂತವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಮ್ದ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ಸರ್ ರೈತರು ಆ ವಿಚಾರದಾಗ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಅರಿಶ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಅದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದ ಮಾತು ಸರ್ ಅನುಭವ ಇದ್ರ ಬದ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋದು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈತರು ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಸರ್ ಹಾ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಈ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದೆ ರೇಷ್ಮದ್ದು ಅವರು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸರ್ ಬಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾವ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಡಿತು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೋಸ ಇದಾಗಬಾರ್ದು ಈಗ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಬೇಡ ಸರ್ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋದೇ ಅದನ್ನಾರು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಗ ಈ ತರ ಸಾವಯವವಾಗಿ ಭತ್ತನಾರಾಗ್ಬೋದು ಅರಿಶಿನಾರಾಗ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಸಾವಯವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದ ರೈತರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ಅಳಿದ ಅರಿಶಿನ ಮಾಡಿ ಶುಂಠಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಾಡಿ ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಳುವರಿ ತೆಗಿಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಿ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಗೆ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಾವಯವವಾಗಿ ಅರಿಶಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ವೀಕ್ಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾವಯವವಾಗಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾವಯವ ಸಾವಯವ ಅಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಾವಯವ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಬಂದು ಅರಿಶಿನ ಬೀಜವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸಾವಯವಕ್ಕೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳಂತ ಶತಾವರಿಂದ ಬೆಳೆದು ನೋಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಇದುವರೆಗೂ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ತಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ